salgının etkilerine bakmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler biraz daha batıya gelelim. Azerbaycan'a can, Azerbaycan'da durum nasıl? Ülkede son 10 gündür vaka sayılarındaki artış tedirgin ediciydi ama bugünlerde sanki biraz azalmış gibi. Hemen dönelim Bakü'ye. Fatih Avanos karşımızda. Salgınla ilgili gelişmelerin detaylarını Azerbaycan'dan senden alalım. Evet, genelde bağlantımızın başında Azerbaycan'da vaka artışları devam ediyor şeklinde bir girişle başlardık. Ancak son 3 gün 4 günlük rakamlara bakacak olursak e, birazcık o olaya müsbet baktığımızı söyleyebiliriz. Çünkü düşüşler var son 4 günde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi son 24 saatte 513 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan'da. 8 hasta hayatını kaybetti. 440 hastaysa iyileşti. E, son 4 güne bakacak olursak 3 gün önce 583 yeni vaka vardı. Bir gün sonra 534, dün 523'tü ve bugün de 513. Yani toplamda 60-70 vakanın azaldığını günlük verilerde görüyoruz. Genel tabloya bakacak olursak ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 20.837'ye yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı da 12.182 oldu Azerbaycan'da. Son bir haftada sağlığına kavuşanların sayısında da ciddi artışlar olduğunun altını çizelim. Tedavileri devam eden hasta sayısı ise 8397 olarak gerçekleşti. Salgın dolayısıyla toplam genel tabloda hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 258'e yükseldi. Ve şu ana kadar da toplam yapılan test sayısı da 522 bin olarak yine kayıtlara geçti. Hatırlayacaksınız pazar günü Türkiye'den Azerbaycan'a e, tıbbi malzeme yardımı gerçekleşmişti. Ve dün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımla birlikte gönderdiği mektuba bir karşılık bir mektup gönderdi. 5 Temmuz 2020 tarihli mektubunuz için teşekkür ederim. Ben de kardeş Türkiye'de yeni tip koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerine ve yakınlarına, ailelerine derin hüzün ve baş sağlığı diliyorum. Virüse yakalananlara Allah'tan şifa diliyorum ifadelerini kullandı. İnsanlığın yüzleştiği koronavirüs salgınıyla mücadelede sizin liderliğinizde hükümetinizin milli ve uluslararası arası seviyede faaliyetleri takdire şayandır dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bütün sahalarda olduğu gibi Covid-19'a karşı mücadelede de Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki devlet şiarıyla işbirliğini yürütüyor. Eminim ki ortak mücadeleyle koronavirüs belasının üstesinden hep birlikte geleceğiz dedi İlham Aliyev ve bu hususta kardeş Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen insani yardıma göre size şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin minnettarlığımı bildiririm. Bu ülkelerimiz arasında kardeşlik ve dostluk münasebetleri son bariz örneğidir dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Başkent Bakü'de hatırlayacaksınız Mayıs ayı itibariyle bir e, kararname yayınlamış ve modüler hastaneler 10 tane modüler hastanenin yapımı için talimat vermişti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Şu ana kadar 5 hastanenin açılışı gerçekleşti. Dün de Başkent Bakü'de 2. modüler hastanenin açılışında e, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabi gündemde Dağlık Karabağ mevzusu da vardı. Agit Minsk grubu eş başkanları sorunun kesinlikle askeri çözümle e, çözülemeyeceğini ifade etmişlerdi. Buna oldukça sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gidin Birleşmiş Milletler Anlaşması'na bakın. Bakalım orada ülkelerin kendini savunma hakları var mı yok mu dedi. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz Birleşmiş Milletler'den daha mı üstünsünüz? Öyleyse Minsk Kuru Beş Başkanları olarak Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda yer alan maddelerin yanlış olduğunu beyan edin. Sonuçta her şeyin bir sınırı var. Bu nedenle de onlardan daha ciddi, somut ve amaca yönelik açıklamalar bekliyoruz dedi. Şimdi dilerseniz o açıklamaların detaylarını getirelim ekranlarınıza. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalindeki Dağlık Karabağ ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağlık Karabağ sorununda çözüm için umut bağlanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Minsk grubunun askeri çözüm mümkün değil açıklamasına sert yanıt verdi. Aliyev, Birleşmiş Milletler kararlarını hatırlattı. Her ülkenin kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı. Minsk grubunun Birleşmiş Milletler'den üstün olmadığına dikkat çekti. İlham Aliyev, Ermenistan'ın ihlallerine karşılık Minsk grubundan net açıklama gelmemesini de eleştirdi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da sözde yönetimi görüşmelere dahil etme çabasını işaret etti. Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Dağlık Karabağ sorunu Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenistan'ın işgaliyle başladı. Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal eden Ermenistan'da 1 milyon kişi yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.